హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు నేను అయితే రొయ్యలు ఎగ్ కర్రీ వండుతున్నానండి ప్రాన్స్ ఎగ్ కర్రీ ఇక్కడ నేను రొయ్యలు అయితే బాగు చేసుకున్నాను ఫస్ట్ క్లీన్గా కడిగేసుకున్నాను అంతాను కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇలా బ్యాక్ సైడు అలా బ్లాక్గా ఉంటుంది కదా అది ఉండిపోయింది అనమాట రెండు మూడు వాటికి దాన్ని కూడా నేను చాక్తో ఇలా తీసుకుని ఒకసారి మళ్ళీ పసుపు అది వేసుకుని శుభ్రంగా కడిగేసా అనమాట నీసువాసన రాకుండా ఉంటుందిలే మళ్ళీ అని రైస్ అయితే కడిగి పెట్టేసాను స్టవ్ మీద టమాటా రసం అయితే పెట్టుకున్నా అండి ఈలోగా ఈ వాష్ చేసుకున్న రొయ్యలకి ఏంటంటే కొంచెం సాల్టు కొద్దిగా పసుపు వేసి ఒక పది నిమిషాలు కలిపి అలా పక్కన ఉంచాను ఎందుకంటే పెద్ద రొయ్యలు కదా కొద్దిగా సాల్టు అది పట్టి బాగుంటుందిలే ఇలా మ్యారినేట్గా పెట్టినట్టు అయితే అని చెప్పేసి నేను అలా వదిలేసా అనమాట ఈలోపు ఈ పది నిమిషాల పనిలో నేనైతే ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకున్నాను ఇంకా ఆనియన్స్ని మిక్సీ పట్టాను మిక్సీ అంటే మనం ముక్కల కింద కట్ చేసుకుంటాం కదా ఎప్పుడూను అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో టైప్లో వండుకుంటాం కదా అందుకని నేను ఈసారి ఏంటంటే మిక్సీలో వేసాను అనమాట ఆనియన్ని పేస్ట్ లాగా వేసుకున్నాను ఇక్కడైతే నేను ఒక ఫ్రైయింగ్ పాన్ తీసుకుని దాంట్లోకి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నానండి తీసుకుని ఈ రొయ్యల్ని దాంట్లో వేసి కొద్దిగా బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను బాయిల్ అంటే ఏం కాదు వాటర్ అది ఏమీ పోయకూడదండి ఇలా ఆయిల్ తోటే కొద్దిగా బాయిల్ చే చేసుకోవాలన్నమాట డైరెక్ట్గా కూడా వేసేసుకోవచ్చు కానీ నాకు ఎందుకో అలా డైరెక్ట్గా వేస్తే ఆ స్మెల్ అనేది కొంచెం నచ్చదు అందుకని నేను ఎప్పుడు ఫ్రాన్స్ తెచ్చినా సరే ఇలా ఆయిల్ వేసుకొని కొద్దిగా ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటా అనమాట మొత్తం వాటర్ అంతా పోయే వరకును దీని మీద మనం మూత అయితే పెట్టకూడదండి మూత పెట్టామంటే మనకి ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి ఫ్రై అవటానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది చూసారు కదా వాటర్ అనేది ఎలా రిలీజ్ అయిందో బయటికి ఈ వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువసేపు ఏమీ అవసరం లేదండి కొంచెం సేపు ఫ్రై అయిపోయి ఆయిల్ మాత్రమే ఉండేలాగా ఫ్రై చేసుకుంటే అవి రొయ్య రొయ్యలన్నీ రౌండ్గా చుట్టుపోయి అలా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను సపరేట్గా వేరే పాన్ తీసుకున్నాను అది కొంచెం అంటుకుపోయింది కదా అందుకని వేరే గిన్నె తీసుకున్నాను పెద్దది దాంట్లోకి ఇప్పుడు రెండు గరిటెలు ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఆయిల్ తీసుకుని దీంట్లో ఏంటంటే ఎగ్స్ ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుంటే బాగుంటాయి అలాగా ఈ ఎగ్స్కి ఫోర్త్తో కానీ చాక్తో కానీ ఇలా చిన్నగా ఘాట్లు పెట్టుకున్నట్టయితే కర్రీలోని జ్యూస్ అనేది ఎగ్ లోపలి కంట వెళ్తుంది ఈ ఎగ్స్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు కొంచెం పసుపు వేయాలండి నేను ముందు మర్చిపోయాను తర్వాత గుర్తొచ్చి వేసా అనమాట అలా ఎగ్స్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా ఇందాక ఆనియన్ పేస్ట్ నేను ఈసారి ఏంటంటే ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిర్చిని కూడా ఆనియన్స్తో పాటే గ్రైండ్ చేసేసాను చేసేసుకుని ఆ పేస్ట్ మొత్తం ఇలా ఆయిల్లో వేసేసుకోవాలి అది బాగా ఫ్రై అవనివ్వాలండి చూడండి ఆయిల్ నేను ఎక్కువ పోసినా సరే ఇలా మనకేంటంటే పేస్ట్ వేసినప్పుడు ఆయిల్ అనేది అస్సలు కనిపించదు నేనైతే ఫస్ట్లో చాలా టెన్షన్ పడేదాన్ని ఆయిల్ సరిపోలేదా ఏంటి అని తేరా మళ్ళీ మళ్ళీ పోస్తూ ఉండేదాన్ని తర్వాత కర్రీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయిల్ అనేది చాలా వచ్చేసేది తర్వాత అర్థమయ్యేది నాకు కొంచెం వేసుకోవాలని ఇప్పుడు నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా గసగసాలు కలిపి పేస్ట్ చేసుకున్నానండి ఈ కర్రీకి ఆ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గసగసాలు పచ్చివాసన పోయేదాకా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుని దీంట్లోకి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి నేను ముందు రొయ్యల్లో కూడా కొంచెం వేసుకున్నాను కదా కాబట్టి సరిపడిన వేసుకున్నాను ఎప్పుడు రెండు స్పూన్ల కారము ఒక స్పూను ధనియాల పొడి ఒక పావు టీ స్పూను జీలకర్ర పొడి వేసుకుని ఈ పౌడర్స్ మొత్తం పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయిల్ అనేది కనిపించదు కాబట్టి కొద్దిగా అంటుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది మనం కదుపుకుంటూ ఉండాలి వాటర్ పోసినప్పుడు వచ్చేస్తుంది అనమాట అదేమీ కాదులేండి అలా బాగా కలుపుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కర్రీకి ఎంత వాటర్ కావాలనుకుంటున్నామో అంత వాటరు పోసేసుకుని దాన్ని వాటర్ అనేది మరగనివ్వాలి చూసారా మనం వాటర్ పోసేటప్పటికి ఆయిల్ అనేది మొత్తం పైకి ఎలా తేలు వచ్చిందో ఇప్పుడు ఆ వాటర్ మొత్తం మరిగేలాగా ఉంచుకోవాలి మరిగిన తర్వాతనే మనం ఇలా పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా రొయ్యలు ఫ్రై చేసుకున్నాయి ఆ రొయ్యలు ఎగ్స్ కూడా వేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకుంటూ ఉండాలి 
ఈలోపు నాది రసం కూడా రెడీ అయిపోయిందండి పక్కన పొయ్యి మీద దానిలోకి నేను ఎగ్గిన్లోకి అయితే తీసుకుంటున్నాను దానిలోకి తాలింపు పెట్టేసుకుంటాను ఒక్కొక్కసారి దానిలోకి రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ తీసుకుని ఇంకా ఆవాలు జీలకర్ర ఎండిమిర్చి కరివేపాకు ఇవ మొత్తం చారుకి ఎలా పెట్టుకుంటామో మనం అవన్నీ వేసుకుని రెండు వెల్లుల్లి గబ్బాలు చితక్ కొట్టుకుని వేసుకుంటానండి తాలింపులో రసం అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇంకా ఇటు పక్కన చూసారా కర్రీ కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసింది మనం కర్రీ దగ్గరికి వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఆయిల్ అనేది ఇలా పైకి తేలుతుందండి దాన్ని బట్టి మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట ఈసారి కొంచెం పెద్ద రొయ్యలు ఏదో వచ్చినాయండి మనకి ఎప్పుడు చిన్న చిన్న రొయ్యలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి ఇలా పెద్ద రొయ్యలు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే బిర్యానీ చేసుకోవాలనిపించింది సరే ఈసారికి కర్రీ వండేసి నెక్స్ట్ టైం బిర్యానీ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను నేను చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ కర్రీ దగ్గర పడిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలోకి గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను గరం మసాలా వేసుకుని సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరని దగ్గర పెట్టుకున్నాను కదా ఆ కొత్తిమీరను కూడా వేసుకున్నాను నేను చారులో వేయటం కూడా మర్చిపోయానండి అందుకని గుర్తొచ్చి మళ్ళీ రసంలో ఆ చారులో కూడా వేసుకుంటున్నాను మనం ఉప్పు అది సరిపోయిందో లేదో ఒక్కసారి మళ్ళీ చూసుకుని కొద్దిగా గ్రేవీ చిక్కపడే వరకు ఉంచుకొని డిష్ అవుట్ చేసేసుకుంటే ఫ్రాన్స్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఇప్పుడు నేను గిన్నెలో కూడా సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాను చాలా అంటే చాలా బాగుందండి చాలా టేస్ట్గా ఉంది ఫ్రాన్స్ ఎగ్ కర్రీ మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసి లంచ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్కి ఈయన బయటకు వెళ్ళారు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఈ సమ్మర్లో అసలు ముంజులు అనేది తినలేదండి సర్లే ముంజులు తీసుకురమ్మని పిల్లలు చాలాసార్లు అడిగారు బట్ అక్కడ ఏంటంటే అంతసేపు రోడ్ మీద వెయిట్ చేసి ఈ ఇప్పుడు ఈ టైంని బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి అట్లా తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదేమో అనిపించింది ఈయనకి అందుకని సరే అని రెండు గెలలు తీసుకొచ్చేసారు తీసుకొచ్చి ఇంకా ఆయన ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో కోసారంట మళ్ళీ ఇప్పుడు అనమాట నాకు కూడా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో తిన్నానండి మా పొలాల్లోకి అమ్మమ్మ గారి ఊర్లో పొలం వెళ్ళినప్పుడు గట్ట అక్కడ మా హెల్పర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు తీసి ఇచ్చేవాళ్ళు అందరికీ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్లు అండి అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటే చాలా బాగుంటాయి రెండు కళ్ళు ఉన్న కాయలు అని మూడు కళ్ళు ఉన్న ఇది నాకు కావాలి అని అలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం నేనైతే మర్చిపోయానేమో తింటాం అని అనుకున్నాను కానీ పర్వాలేదు నాకైతే చాలా ఇష్టం ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి ముంజులు తినటం అలవాటు కానీ ఇలా తినటం అలవాటు లేదు కదా అందుకని నేను మా పాపకి దగ్గర ఉండి పెడుతున్నాను ఇలా తినాలని చూపిస్తున్నాను అనమాట ఏంటంటే ప్లేట్లోకి తీసి ఇవ్వమ్మ లేకపోతే నేను స్పూన్తో తింటాను అంటుంది కానీ వా ఏంటంటే అలా స్పూన్తో తీసుకున్నా వాళ్ళకి ఇంకా రాదు ప్లస్ ఏంటంటే తిన్నట్టుగా అనిపించదు కదా కొంచెం ఇలా ట్రై చేస్తే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు కూడా తింటారు ఇట్లా చిన్నప్పుడు మేము ఇలా తినేవాళ్ళం అని వాళ్ళకి అనేది ఒక గుర్తు ఉంటుంది కదా అని చెప్పి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని అట్లా చెప్తున్నా అనమాట ఇలా తినాలి ఈ వేలతో ఇలా తీసుకోవాలి అని సమ్మర్లో సెలవులకి వెళ్ళినప్పుడు మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ పిల్లలందరినీ ట్రాక్టర్ మీద తీసుకెళ్ళి చేలోకి తీసుకెళ్ళి మరి కోయించేవాళ్ళు ఈ ముంజుకాయలు అనేవి అవి తినడానికి వెళ్ళేటప్పుడు బట్టల మీద బరకలు పడితే వదలు అని కొంచెం పాత బట్టలు వేసి పంపించేవాళ్ళు అనమాట నాకు అయితే అన్నీ బాగా గుర్తున్నాయండి అవన్నీ ఈ ముంజుకాయలు తినేసిన తర్వాత ఆ వాటితోటి బండి కూడా చేసి పెట్టేవాడు అండి మా అన్నయ్య అయితేనే ఒక కమ్మ ఉంటుంది కదా తాటి కమ్మలు వాటితోటి బళ్ళు నాలుగు చక్రాల బళ్ళు రెండు చక్రాల బళ్ళు అని చేసి పెట్టేవాళ్ళు నాకు కూడా చాలా బాగుండేదండి అప్పటి రోజులే వేరు అసలు వాటిని కూడా పొయ్యిలోకి వాటిలోకి ఉపయోగించుకునేవాళ్ళు మేము చిన్నప్పుడైతే ఇప్పుడే ఉందండి ఇప్పుడు పిల్లలకి అసలు ఏమీ తెలియట్లేదు కదా అవి తిన్ తీసాము నేనైతే ఇంకొకటి కావాలి ఇంకొకటి కావాలి అది తీసే వరకు కూడా ఆకుండా ఆ పైన ఉన్న దాన్ని ఏమంటారు పై చెక్ ఇలా తీగానే దానికున్నది కూడా తింటుంటే ఇంకోటి తిన మా కంగారు ఏం లేదు అన్నీ నీకే అని చెప్తుంది మా అమ్మాయి సొంతంగా మన చేలో చెట్లు తిన్న వాళ్ళకి ఇలా కొనుక్కుని తిన్న టేస్ట్ అనేది ఎలా అయినా కొంచెం తేడాగానే ఉంటుందండి ఎందుకంటే సమ్మర్లో రోడ్డు మీద పెట్టి అమ్ముతారు కదా అందుకని ఏమో కొద్దిగా చెప్పగానే ఉన్నాయి కానీ సమ్మర్లో చాలా మంచిదండి ఇవి చాలా అంటే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసామండి చాలా రోజుల తర్వాత అవన్నీ గుర్తుకొచ్చినాయి నాకైతేని 
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్